നമസ്കാരം ട്വിറ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് തുടങ്ങിയത് ലെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് എന്താണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ടു പ്രൊവൈഡ് എ മീൻസ് ടു അസംബിൾ ദ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആയ ചക്കോ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് മുതലായവർക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ഈ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡ്രൈവ് ഫ്രം ദ മെയിൻ മോട്ടർ ടു ദ വർക്ക് മെയിൻ മോട്ടറിൽ നിന്നും പവറിനെ ഡ്രൈവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നും പവറിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഡ്രൈവിനെ നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ലിവേഴ്സ് ഫോർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയിങ് വർക്കിംഗ് സ്പീഡ് അതായത് വ്യത്യസ്ത വർക്കിംഗ് സ്പീഡ് അച്ചീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ലിവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ നാലാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ടു എൻഷ്യൂർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബേറിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഗിയർ ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബേറിംഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണമാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് മീൻസ് ടു അസംബിൾ ദ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഫ്രം ദ മോട്ടോർ ടു ദ വർക്ക് വർക്കിൽ നിന്ന് സോറി മോട്ടോറിൽ നിന്നും വർക്കിലേക്ക് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ലിവേഴ്സ് ബേറിങ്സ് എക്സെട്രാ അതിനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ നാലാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണമാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്സ് താഴെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹെഡ് സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഓൾ ഗിയേഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടാമത്തത് കോൺ പുള്ളി ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം എന്താണ് ഓൾ ഗിയേഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഗിയേഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോക്സ് സെക്ഷൻ കാസ്റ്റിംഗ് ഹാവിങ് എ റിമൂവബിൾ ടോപ്പ് കവർ ഇതൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു റിമൂവബിൾ ടോപ്പ് കവർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഷാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ടു ദ മെയിൻ മോട്ടോർ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൺ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ആൾഗിയേഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൺ ചെയ്യും അതിന് എന്ത്
there may be two or more intermediate shaft on which sliding gears are mounted. But we have to say this old gear is to be the motor and drive the main shaft. That is why we have the work holding device and the main shaft and the main spindle shaft. This is the same thing. We have to say that 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 we the main spindle is the last driven shaft. This is the last driven shaft. This is the main spindle. The main spindle 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 is the main spindle. The last driven shaft is the main spindle. The main spindle is the nose of the spindle is outside the headstroke casting. The main spindle is the nose. The opening portion is the headstroke casting. And it is designed to accommodate the work holding devices. Work holding devices in accommodate the spindle and nose. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thread and internal external thread and taper. And we have to do the same thing. We have to do the same thing. The levers operating the fork for sliding gears are situated outside in the front of headstroke casting. Headstroke casting in the front of the head stroke casting. We have to give the gears to shift the gears. We have to give the gears to the front of the head stroke casting. We have to give the gears to the head stroke casting in the front of the head stroke casting. We have to give the gears to the front of the head stroke. In all geared head stroke, lubricating oil is filled for splash lubrication for the of the internal gears. इधर आते लुब्रिकेशन में इधर उन्हें लुब्रिकेशन में इधर उन्हें ना स्प्लाश लुब्रिकेशन आना है राय इधर लुब्रिकेशन में इधर से कि हम लोग नया रहते हैं चैनल डिस्कस ये देखने पर स्प्लाश लुब्रिकेशन ना बोलें बो हर शो के इंडे अधैरे तो बॉटम बॉशल हम लोग ने ऑयल फिल्ड ये देखने गि� Jadi nanti lah lubricating oil level kan? Nanti ada glass untuk anda yang ada korit itu terendah. Di sisi glass itu nanti korit itu. Apa itu? Ia mana oil gear head stroke anda berani. Perhatikan kaca itu. Jadi nanti anda ada main spindle anda. Atau apa? Nanti motor anda drive anda main shaft anda. Jadi nanti kami lekan kaki anda intermediate shaft itu anda. Jadi nanti anda memang anda ada sliding gear attach anda. Ia sliding gear change anda beri anda. Kita ini anda. Kita ini kita semua ada speed anda. Kita achieve juga kari anda. अपने ये गियर्स ने स्लाइडी इन्दु उन्हें दिन अतला मैक्यूनिसम नरों नमक इन्दु बराए स्लाइडिंग गियर मैक्यूनिसम नमक बेर दिन ने पेर टुली के वरी परीक्षे किन्दु चोद चितनों ने एनसीबीटी एग्जाम ने इन्दु इंजनरी मैक्यूनिसम चोद चेटा डे और में लुंडे अपने इतने गारिंगलाना � Pulih sana itu na terlalu, kita kanan betul ni ariya. Step itu kon pulih na tu, untuk ini beli kena tu, kita ariya. Pada dua step itu kon pulih se, untuk ini reverse order lana mete de arrange itu terlalu, untuk ini cara different speed obtain jam ini terlalu. Orang step itu untuk ini kim, orang speed ini kim kita. Apa ini perlu kita naal step apa kita terlalu, apa ini terlalu naal speed itu kita kita normally kita kena jam betul, kita kita attain jam betul naal different speed itu kita normally attain jam betul. Itu hasil step itu kon pulih mounted on the main spindle. Main spindle ini adalah untuk kita untuk step itu kon boleh connecti jadi dengan head stroke ini main spindle ini untuk step itu kon boleh connecti jadi dengan and is free to revolve itu free aja rotate aja itu. It is connected by means of a flat belt. Ini adalah untuk kita untuk flat belt itu untuk kita connecti dengan ada beberapa tu a similar kon boleh untuk similar kon boleh dia boleh untuk kon boleh ini kita untuk untuk flat belt itu untuk kita connecti jadi dengan. Apa yang kita arrange jadi dengan steps reverse order lah. Nah kon boleh ini arrange jadi dengan itu. Pada malam ini perannya kon buli. This kon buli get the drive from the main motor. I kon buli lek drive beri na beri na main motor le nana drive beri na tu. The spindle is mounted on the bearing on the head stroke casting and has a gear wheel called the bull gear key to it. Adalah nama kita head stroke casting le bearing ni bearing le kan nama lantai itu le nama kita spindle ni attach jadi itu le. Adalah pandai ni spindle ni tenten dua beri gear nama le couple jadi itu le beri gear nama le key jadi itu le. A gear ni pairan dana bull gear ni dana. Adalah pada ni, ini kon buli lek enten dah, orang ini penny ni, nama le attach je itu, wajib tuan dah. The back gear unit ni hasa shaft which carry se gear ni ada penny. Jadi tu back gear unit ni, anda nama le dah tu parah im. Ini back gear unit ni ada, orang ini gear, orang ini penny ni, nama le dia attach je itu tuan dah. Apa dia orang penny ni gear ni ceri na unit ni, nama le dia orang ini back gear unit ni parah ini tu. Apa ini tu penny ni, adalah pada ni back gear ni, ini tu orang ni nama le 
മെയിൻ സ്പിൻഡിലെ നമ്മളൊരു ഗിയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നത് ബുൾ ഗിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുൾ ഗിയറും നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് ഗിയറും തമ്മിൽ എന്താണ് ടീത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് പിന്നീനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ദ ഗിയർ ആൻഡ് ദ പിനിയൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ ബുൾ ഗിയർ ആൻഡ് ദ പിനിയൻ ഓഫ് ദ കോൺ ബുള്ളി ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പിൻഡിൽ ഈ ബാക്ക് ഗിയറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിനാണ് മെയിൻ സ്പിൻഡിലിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ബാക്ക് ഗിയർ ഇസ് എൻഗേജ്ഡ് ഓർ ഡിസെൻഗേജ്ഡ് വിത്ത് ദ കോൺ ബുള്ളി സിസ്റ്റം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ഗിയറിനെ ബാക്ക് ഗിയർ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് മെയിൻ സ്പിൻഡിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ദ ബാക്ക് ഗിയർ യൂണിറ്റ് ഈസ് എൻഗേജ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ പോയിൻ്റ് എത്തിയത് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ഗിയർ യൂണിറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു മെക്കാനിസം ഈ കോൺ പുള്ളിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിനെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക് ഗിയർ ലിവർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താ നോർമലി കോൺ പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺ പുള്ളി മെക്കാനിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ പുള്ളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നാല് വെലോസിറ്റി റേഷ്യ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്സ് മാറ്റിയെടുത്ത് ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് മാറ്റിയെടുന്ന വഴി നമുക്ക് നാല് വെലോസിറ്റി റേഷ്യസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഓരോ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വെലോസിറ്റി റേഷ്യം കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നാല് മെയിൻ സ്പിൻഡിൽ നമുക്ക് നാല് വെലോസിറ്റി റേഷ്യ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നാല് വെലോസിറ്റി റേഷ്യം കൂടെ കിട്ടും ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ പുള്ളിയായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫോർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് നമുക്ക് അറ്റൈ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ പുള്ളിയിൽ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ബെൽറ്റ് മാറ്റിയിടുന്നത് വഴി അപ്പോൾ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം കൂടി വരും ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പീഡ് കിട്ടും അപ്പോഴും ഫോർ സ്പീഡ് നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സ്പീഡ് വെറൈറ്റിയും കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ പുള്ളിയിൽ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം കൂടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺ പുള്ളിക്കകത്ത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു കോൺ പുള്ളി ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണ് എന്താണ് ഇസ് എ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം പിന്നെ ചോദിക്കുക ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ പുള്ളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്തപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പീഡും കൂടി കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് കോൺ പുള്ളി ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ക്യാൻ ടേക്കപ്പ് ഹെവി ലോഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഹെവി ലോഡിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ് നോയിസ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് സമയത്ത് എന്താണ് നോയിസ് വളരെ
സിക്സ് വെറൈറ്റി സ്പീഡ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി